มาดูที่คำสั่งต่อไปกันเลยนะครับในส่วนของ Symbol Spinner Tool Spinner นั้นจะเป็นเรื่องของการหมุนนะครับหมุน Symbol ให้ไปตามแนวทิศทางที่เราต้องการคล้ายๆกับการเลือกที่บริเวณมุมของสัญลักษณ์นั่นเองนะครับคลิกนะครับก็จะเห็นว่ามีลูกศรปรากฏขึ้นมานะครับก็ปรับไปได้นะครับทั้งทวนเข็มทั้งตามเข็มเห็นไหมครับทิศทางของสัญลักษณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับต่อไปครับมาดูอีกคําสั่งหนึ่งตรงนี้นะครับสเตนเนอร์นะครับคลิกสําหรับสเตนเนอร์จะเป็นการเปลี่ยนสีให้กับซิมโบของเรานะครับลองคลิกที่ในตัวของแมลงเราดูนะครับสีนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราได้เลือกนะครับผมเปิดคัลเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เลือกสีที่ต้องการนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวแมลงนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปต้องเลือกที่ในส่วนของเชฟที่เราต้องการก่อนนะครับเห็นไหมครับเลือกได้ครับในส่วนนี้ต่อไปครับตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสกรีนเนอร์นะครับคลิกสกรีนเนอร์จะเป็นการปรับความโปร่งใสให้กับวัตถุหรือว่าซิมโบลที่เราได้เลือกนะครับคลิกนะครับก็จะเป็นการปรับให้จางลงนะครับปรับจางลงเรื่อยๆจนหายไปนะครับและเช่นเดียวกันนะครับถ้ากดปุ่มอัลเทอร์เนตที่คีย์บอร์ดแล้วก็คลิกนะครับก็จะเป็นการปรับให้มีความเข้มเพิ่มมากขึ้นแต่ลักษณะของการปรับความเข้มให้เพิ่มมากขึ้นนั้นก็จะปรับได้แค่ถึงจุดเริ่มต้นที่เราทําการปรับอย่างเช่นรูปทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะปรับได้ชัดเจนมากที่สุดเพียงเท่านี้นะครับไม่สามารถมากกว่านี้ได้แล้วนะครับแต่ถ้าปรับความโปร่งใสนะครับก็จะเป็นการปรับให้เรามองไม่เห็นไปเลยนะครับมาดูอีกหนึ่งคำสั่งนะครับคำสั่งสุดท้ายตรงนี้นะครับ Symbol Styler Tool นะครับการใช้งานคําสั่งนี้จะเป็นการเทลักษณะของพื้นผิวหรือว่าสไตล์กราฟิกนะครับให้กับชิ้นงานของเราก่อนอื่นก็เลือกที่เมนู Window แล้วก็เปิดหน้าต่างกราฟิกสไตล์ขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่ามีสไตล์ปรากฏอยู่ในหน้าต่างกราฟิกสไตล์อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ให้เลือกที่ในส่วนนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบของสไตล์หรือว่าเอฟเฟกต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกนําเอามาวางไว้เพียงเท่านี้เองนะครับก็นําไปใช้งานได้แล้วนะครับเลือกที่คําสั่งก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกที่หน้าต่างกราฟิกสไตล์นะครับเลือกรูปแบบที่ต้องการคลิกแล้วก็นําเอามาวางไว้ได้เลยนะครับสไตล์ของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปสำหรับในส่วนอื่นก็เลือกได้เหมือนกันนะครับคลิกที่ที่เราต้องการแล้วก็นําเอามาวางไว้นะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ลองสังเกตนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของในส่วนของสไตล์ประเภทนี้นะครับจะเป็นลักษณะของพื้นผิวทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นการวางนั้นก็จะเป็นการวางทับส่วนถ้าต้องการที่จะเลือกรูปแบบอื่นๆนั้นก็เลือกให้เหมาะสมนะครับนี่ก็เป็นวิธีในการใช้ในส่วนของคําสั่งสุดท้ายนะครับเลือกสไตล์นํามาเทให้กับพื้นผิวว่าชิ้นงานของเรานั่นเองนะครับ